ஜோதிட அன்பர்களுக்கும் ஜோதிட ஆர்வலர்களுக்கும் எங்கள் இனிமை சேனல் சார்பாக அன்பான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் கடந்த எபிசோடில் நம்ம வந்து ராசிகள்னால் என்ன லக்னம் லக்னத்தோட பாவங்கள் பாவ பலன்கள் அப்படின்னா என்ன ஒன்று முதல் பன்னிரெண்டு இடங்களுக்கான என்னென்ன வாழ்க்கையில் நம்ம நடக்கிறது அப்படின்றத பற்றி பார்த்தோம் இந்த எபிசோடில் நம்ம வந்து பன்னிரெண்டு ராசிகளில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்களையும் பன்னிரெண்டு லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்களையும் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி போட்ட ப்ரீவியஸ் வீடியோஸை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு முழுமையாக புரியும் பன்னிரெண்டு பாவங்கள்னா என்ன அதை பற்றிலாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி போட்ட ப்ரீவியஸ் வீடியோ பாருங்கள் இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல்லாக கடைசி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தான் நம்ம பன்னிரெண்டு பாவத்தில் நீங்கள் பிறந்த லக்னத்தில் பிறந்திருந்தாலும் அதனோட பலன் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் பன்னிரெண்டு ராசியில் பிறந்தவங்களோட பலன்களையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதலாவதாக மேஷம் ராசி அல்லது மேஷ லக்னம் இதில் பிறந்தவங்களோட பலன்களை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் மேஷ ராசியோட அதிபதி பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் ஸோ செவ்வாயின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்னி தேவன் சொல்லுவாங்க இல்லை ஒரு பராக்கிரமான ஆள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு பலம் வாய்ந்த ஒருவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவரோட இடத்துல நம்ம வந்து பிறந்திருக்கோம் இல்லை அவரோட ராசியில் வந்து நம்ம பிறந்திருக்கோம் அப்படின்னா என்னென்ன நடக்கும் என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும்ன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் செவ்வாய் மேஷ லக்னத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு எப்பயுமே பெரியவருக்கு பெரியவங்கக்கிட்ட வந்து எப்பயுமே பாராட்டு கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு சின்ன விஷயம் செஞ்சாலும் சரி ஒரு பெரிய விஷயம் செஞ்சாலும் சரி அவங்க செய்கிற செயலுக்கு ஏற்ப பாராட்டுகள் வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் ஒரு ஒரு கூட்டமாக இருக்கிற இடத்துல வந்து ஏதாவது ஒரு சாகசம் பண்ணுவாங்க அது ஒரு மிகப்பெரிய பாராட்டாக வந்து அவங்களுக்கு அமையும் அவங்களோட உடம்பு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் பேக் சிக்ஸ் பேக் கண்டிப்பாக இருக்கும் சிக்ஸ் பேக் இல்லாட்டாலும் கட்டு மஸ்தாக வந்து உடம்பு இருக்கும் உடம்பு வந்து சமமாக இருக்கும் பலம் வாய்ந்தோன்னா அதானே உடம்பு வந்து சமமாக இருக்கும் இந்த ல மேஷன் லக்னத்தில் பிறந்த வர எல்லோரும் வந்து தெரிஞ்சிருப்பாங்க இப்போ ஒரு கம்பெனிலேருந்து இன்னொரு கம்பெனிக்கு வேலை செய்ய போகிறாருன்னா அந்த கம்பெனிலேயும் ஒரு நாலு பேர் இவர் தெரிஞ்சவங்க இருப்பாங்க ஒரு ஊர் விட்டு இன்னொரு ஊருக்கு போகிறாருனா அந்த ஊர்லேயும் இவரை தெரிஞ்சவங்க நாலு பேர் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சவங்களாக இருக்கும் இவர் முடிஞ்ச பார்த்தா எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி தோணும் அதே மாதிரி இவர்களோட நெத்திகள் தலையில் இருக்கிற நெத்தி பார்த்திங்கன்னா பெருசாக இருக்கும் பெரிய நெத்தி கொண்டவங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அக்னி இவரோட பிறந்தனால முடி உதிர்தல் இருக்கும் அதனால் பெரிய நெத்தி வந்து இவங்களுக்கு எப்பயுமே இருக்கும் அதே மாதிரி இவங்க எந்த காரியம் எடுக்கிறாங்களோ அந்த காரியத்தில் வந்து சம பங்கு இவங்க வந்து இருப்பாங்க அதாவது இவங்க வீட்டில் ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயமோ இல்லை ஒரு கெட்ட விஷயமோ எந்த விஷயம் நடந்தாலுமே அந்த விஷயத்தில் இவரோட முழுமையான சம பங்கு வந்து இவர் எப்பயுமே கொடுத்துருப்பார் இதனால் கூட பெரியவங்களுக்கு வந்து இவர் ரொம்ப பிடிக்கும் அதே மாதிரி தந்திரம் நிறைந்தவர் தந்திரம் நிறைந்தவர் தான் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் கூட அந்த இக்கட்டான சூழ்நிலை வந்து எப்படிலாம் நம்ம தந்திரத்து மூலமாக வெளில வரா வெளில வரலாம் அப்படின்றத இவர் தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுருப்பார் அந்த மாதிரி தந்திரம் நிறைந்த குணங்களாக இருக்கும் இவருக்கு ஸோ இந்த மேஷ லக்னத்தில் பிறந்தவங்கள்லாம் இந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க இல்லை மேஷ ராசியில் பிறந்தவங்க எல்லோரும் இந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க அடுத்ததாக நம்ம ரிஷபம் லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கும் ரிஷப ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்களையும் பார்க்க போகிறோம் ரிஷபம் லக்னத்தோட ராசிநாதன் சுக்ரன் தனாதிபதின்னு சொல்லுவாங்க லக்னாதிபதி சாரி லக்னாதிபதி வந்து சுக்ரன் இந்த ரிஷப லக்னத்தில் பிறந்தவங்க கணக்கு போட்டு தான் எல்லா விஷயத்தையும் செய்வாங்க அதாவது ஒரு விஷயம் செய்ய போகிறாங்கன்னா அதில் வந்து கண்டிப்பாக கணக்கு போடுவாங்க என்ன நடக்கும் என்ன நடக்காது அப்படின்றத பற்றி கணக்கு போடுவாங்க அதேமாதிரி கணக்கு வித்தையும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு இவங்களை வந்து கணக்கு மூலமாக ஒரு இவங்களை வந்து யாராலையுமே ஏமாற்ற முடியாது அந்த வித்தையும் தெரிஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி திடமான மனம் இருக்கும் திடமான மனம்னா அவங்களோட மனசை வந்து யாருமே வந்து ஒரு குழப்பத்தில் குழப்ப குழப்பமாக ஆக்கவே முடியாது அவங்க தெளிவாக இருப்பாங்க எப்பயுமே திடமான மனம் இருக்கும் ஒரு காரியம் செய்ய செய்ய போகிறாங்கன்னா நான் வந்து செஞ்சாவேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு திடமான மனங்கள் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும் இவரோட மைனஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தவங்களோட மனைவி இல்லை அடுத்தவங்களோட காதல் அவங்க மீ அவங்க மேலே வந்து இவருக்கு வந்து ஒரு ஈர்ப்பு வந்து எப்பயுமே இருக்கும் இப்போ எதாச்சும் ரோட்டில் போயிட்டுருக்காங்க யாரோ அவங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபோ ஒன்றா போயிட்டுருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களோட மனைவியை இவர் வந்து பார்ப்பார் அவங்க மேலே ஒரு ஈர்ப்ப
இருந்தாலும் நம்ம வந்து நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கிறது நம்மளோட சேஃப்டி இல்லையா ஸோ அதை தவிர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எப்பயுமே இவர் வந்து இளமையான தேகத்தோடையே இருப்பார் அதாவது வந்து சின்ன பையன் மாதிரியே தெரிவார் இவருக்கு நாற்பது வயசு ஆனாலும் முப்பது வயசு ஆனாலும் ஐம்பது வயசு ஆனாலும் ஒரு சின்ன பையன் மாதிரியே ஒரு முக பாவனையும் ஒரு தோற்றமும் ஒரு சின்ன பையன் மாதிரியே இருக்கும் அனைவரும் எல்லாரும் வந்து தன்னை பார்க்கணுன்ற மாதிரியே பேசுவார் எல்லாரும் பார்க் பார்க்கறது மட்டும் இல்லை அவர் வந்து போட்டுருவாங்க அவர் பேச்சால் மயங்கி அவர் வந்து பண்ணமாக பேசுகிறாண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து போட்டுருவாங்க அந்த மாதிரி நடந்துப்பார் அதே மாதிரி சத்யவான் ஒரு விஷயம் சொன்னார்னா அதை வந்து பண்ணியே பண்ணி முடிப்பார் அது தப்போ சரியோ வாக்கு கொடுத்தா பண்ணி பண்ணி முடிச்சிருவார் அந்த மாதிரியான ஒரு மனோ பக்குவம் வந்து அவர்கிட்ட இருக்கும் அதே மாதிரி ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு வந்து ஆள் அழகாக இருப்பாங்க ஆனால் ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி இப்போ நான் சொல்கிற பலன்கள் வந்து ரெண்டு பேருக்குமே போயிருந்தோம் அழகான ஒரு முகமும் அழகான ஒரு உடல் வாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி குழந்தைத்தனமாக இருப்பாங்க எப்பயுமே யார்கிட்ட பெரியவங்ககிட்ட பேசினாலும் சரி சின்னங்கிட்ட பேசினாலும் சரி அந்த குழந்தை தனி குழந்தைத்தனம் வந்து அடிக்கடி வந்து வந்து போகும் அதனாலேயே அவங்கள வந்து பாதி பேருக்கு பிடிக்கும் பாதி பேர் அவங்கள பாராட்டுவாங்க அதே மாதிரி அவங்களுக்கு பிறக்க போகிற குழந்தை மேலே அவ்வளோ பாசமாக இருப்பாங்க எப்பயுமே குழந்தைங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து உயிராக இருக்கும் அதுவும் அவங்க அவங்களுக்கு பிறக்கிற குழந்தை மேலே அவ்வளோ பாசமாக இருப்பாங்க இந்த ரிஷப லக்னக்காரங்களும் ரிஷப ராசிக்காரங்களும் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது மிதுன லக்னம் அல்லது மிதுன ராசி மிதன லக்னத்தோட லக்னாதிபதி பார்த்திங்கன்னா புதன் ஸோ புதனோட பலன்கள் தான் மிதன லக்னத்துக்கும் இல்லை மிதன ராசிகளுக்கும் வரும் இப்போது மிதன லக்னக்காரங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா அவங்களோட மனைவி மீது அவ்வளோ ஒரு அன்பாக இருப்பாங்க ஒரு ஈர்ப்பு ஒரு முழு காதலை வந்து அவங்களோட மனைவிக்கு வந்து கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க அல்லது கணவன் ஆனால் இருந்தால் மனைவி பெண்ணாக இருந்தால் கணவன் இதை வந்து அவங்களுக்கு வந்து வெளிப்படுத்திகிட்டே இருப்பாங்க மிதுன ராசியிலோ இல்லை மிதுன லக்னத்துலேயோ பிறந்தவங்க என்றைக்கும் வந்து அடுத்தவங்கிட்ட அவங்க அவங்கள வந்து எப்பயுமே விட்டு கொடுக்கவே மாட்டாங்க அதே மாதிரி புதன் ராசிநாதனாக இருக்கிறதுனால வெட்கம் எதுக்கத்தாலும் வெக்கப்படுவாங்க அவங்கள புகழ்ந்து பேசிட்டா போதும் வெக்கம் வரும் யாருனா அவங்கள பார்த்துட்டா போகிறோம் வெக்கம் வரும் அந்த மாதிரி வெக்கம் வந்து அதிகமாக வந்துன்னே இருக்கும் பச்சை பச்சை கலராக எதை பார்த்தாலும் அதாவது இயற்கை இல்லை பச்சை நிறம் அந்த மாதிரி பச்சைனா பச்சை கலர்னால் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் சரிங்களா அது நம்ம அதே மாதிரி வசனங்களாக பேசுவாங்க ஒரு சின்ன விஷயத்த கூட டைலாக் மாதிரி வசனங்களாக பேசுவாங்க அவங்களோட ராசிநாதன் தான் வந்து பார்த்தோன்னா புதனாச்சு அவர் தான் கலைகளுக்கு வல்லவர் அதனால் வந்து வசனங்களாக பேசுவாங்க கவிதை எழுதுவாங்க சொல்லப்போனால் பாட்டு பாடுவாங்க இல்லை பாடலாசர் அந்த மாதிரி முயற்சிகள்லாம் அவங்க கண்டிப்பாக ஈடுபடுவாங்க அப்படி இல்லைனா அந்த மாதிரி வந்த எண்ணங்கள் வந்து அவங்க தோன்றும் இவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா வாத பித்தம் வந்து உருவாகும் ஏன்னா மிதன புதனோட நோய் அது வாத பித்தம் உருவாகும் அதே மாதிரி வாசனைன்னா இவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் வாசனை எந்த வாசனையாக இருந்தாலும் ஒரு பூ கிடச்சிதான் போதும் அதை வந்து ஸ்மெல் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அடிக்கடி அந்த மாதிரி சென்டோ எதாக இருந்தாலும் வாசனைனா அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதே மாதிரி சாஸ்திரம் சாஸ்திரங்களில் வந்து பிரியமாக இருப்பாங்க சாஸ்திரங்களை கற்றுக்கணும்னு நினைப்பாங்க சாஸ்திரம் வந்து அவங்களுக்கு அவ்வளோ பிரியம் இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த ஜோதிட கலைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ கற்றுக்கணும் இல்லை கேட்கணும் ஃபுல்லாக பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் சாஸ்திரங்களில் அதே மாதிரி அந்நியர்களை வந்து எப்பயுமே அண்டை விட மாட்டாங்க அந்நியர்கள் நேரு நமக்கு விரோதிகளோ இல்லை வேறு யாரோ வெளியாட்களோ வந்து எப்பயுமே அவங்களுக்கு வந்து தள்ளியே இருப்பாங்க அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம் அடுத்ததாக கடக லக்னத்தில் அல்லது கடக ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்களையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கடக லக்னத்தோட லக்னாதிபதி சந்திரன் ஸோ இந்த லக்னத்தில் பிறந்தவங்க எப்பவுமே வந்து சஞ்சலமாகவே ஒரு குழப்பமாகவே இருப்பாங்க ஏன்னா சந்திரன் என்பவன் மனோகாரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கடக லக்னத்துலேயே இல்லை கடக ராசியிலே பிறந்தவங்களுக்கு சந்திரனுக்கு வந்து எப்பயுமே ஒரு அமைதியான மனமே இருக்காது எதாவது ஒன்று நினச்சிக்கிட்டே இருப்பார் எதாவது ஒன்று நினச்சிட்டு குழப்பிட்டே இருப்பார் அப்படி இருக்கிறதுனால இவங்களுக்கும் அதே மாதிரி தான் எதாவது இன் எதாவது ஒன்று நினச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க மைண்டில் வந்து எதாவது ஒன்று ஓடிட்டே இருக்கும் மனிதம் மனம் ஒரு குரங்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுக்கு எடுத்துக்காட்டாக கடக ராசியிலேயோ இல்லை கடக லக்னத்தில் பிறந்தவங்க தான் இருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு விஷயம் அவங்களோட மைண்டில் வந்து போயிட்டே இருக்கும் இவங்களுக்கு வந்து குளிர் தேசம் அதாவது இந்த மூணாறு ஊட்டி கொடைக்கானல் அந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் இவங்களுக்கு வந்து இவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அங்கெல்லாம் போனால் அங்கேயே இருந்துடலாமா அப்படின்ற மாதிரி கூட தோணும் ஏன்னா சந்திரன் வந்து நீர் சந்திரன் நீருக்கான அதிபதி அதனால் வந்து அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி குளிர்
கடக ராசியில் ராசியிலோ இல்லை லக்னத்திலோ பிறந்தாங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு தனி அடையாளம் ஒரு பத்து பேருக்கு முன்னாடி வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி அடையாளத்தை வந்து அவங்க வந்து உருவாக்கி உருவாக்கிடுவாங்க அந்த தன்மை உடையவங்க அதே மாதிரி தானிய வகைகள் கடலை வேர்க்கடலை சிறுபருப்பு அந்த மாதிரி தானிய வகைகள்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த சுண்டல் அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் வந்து அவங்களுக்கு கடக ராசிலேயோ இல்லை கடக லக்னத்துலேயோ பிறந்தவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் சரிங்களா அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது சூரிய லக்னம் அல்லது சூரிய ராசியான சிம்மம் சிம்ம ராசியோ அல்லது சிம்ம லக்னத்திலோ பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் சிம்ம ராசியோட லக்னாதிப லக்னாதிபதி வந்து சூரியன் ஸோ நல்ல புத்தி இருக்கும் நல்ல வந்து ஒரு புத்தி வந்து ஒரு புத்தி கூர்மையான இருக்கும் ஏன்னா சூரியன் உலகத்துக்கே பிரபஞ்சத்துக்கே ஒளி தருபவர் அவர் தான் ஸோ நல்ல புத்தி இருக்கும் தெய்வ பிரமாண பக்தி ஒரு தெய்வமான பக்தி இருக்கும் சா சாமிக்கிட்ட போனார்னா சாமியை மட்டும்தான் நினைப்பார் அவர் தியானம் அந்த மாதிரி ஆழ்ந்த ஒரு பக்தி இருக்கும் அதே மாதிரி மனசு பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே தைரியமாக இருக்கும் அவர் அதுதான் அந்த எந்த ஒரு இன்னல்கள்லையும் தைரியமாக இருப்பார் தைரியமான முடிவு எடுப்பார் தைரியமாக பேசுவார் யார்கிட்டயா இருந்தாலும் சிம்ம ராசி இல்லையா எப்பயுமே தைரியமாக தான் இருப்பார் அதே மாதிரி இவருக்கான நோய்கள் பார்த்தீங்கன்னா வயிற்று வலி வரும் அஜீர்ண கோளாறு கண்டிப்பாக இருக்கும் சிம்ம ராசியிலோ இல்லை சிம்ம லக்னத்துலேயோ பிறந்தவங்களுக்கு வயிற்று வலியோ அல்லது அஜீர்ண கோளாறோ ஏதோ ஒன்று தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் முன்கோபம் வந்து இவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நான் தான் நான் சொல்கிறது தான் நான் சொல்கிறது தான் நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து அப்படின்றத விட சுயநலம் சொல்லுவாங்க சுயநலம் அதிகமாக இருக்கும் எனக்கு என்ன தொந்தனை நான் தான் பண்ணுவேன் எனக்கில் தான் நீ படிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணங்கள் வந்து இவங்களுக்கு இருக்கும் சுயநலமாகவும் இருப்பாங்க ஸோ இது இது வந்து இதனாலே அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் வெறுப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் ஏற்படும் அதை மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல நல்ல ஒரு லக்னமாக இருந்த லக்னம் சுற்றி இருக்கும் அடுத்ததாக கன்னி லக்னத்தில் பிறந்தவங்களுக்கோ அல்லது கன்னிராசியில் பிறந்தவர்களுக்கோ என்ன பலன்னு பார்க்கலாம் கன்னி லக்னமோ அல்லது கன்னிராசியில் பிறந்தவங்களுக்கு ராசிநாதன் பார்த்தீங்கன்னா புதன் புதன் என்பது யார் கலைகள் எல்லா கலைகளுக்கெல்லாம் மான் கணிதம் அந்த மாதிரி பேங்க்கு அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு அவர் தான் அதிபதின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அந்த ராசியிலோ அல்லது அந்த லக்னத்திலேயோ பிறந்தவங்களுக்கு கிளேசி நஞ்சுடையவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னென்னா தன்னோட எதிரி யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்க மேலே வந்து எப்பயுமே ஒரு வஞ்சனை இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் தன்னுடைய அவங்களுக்கு வந்து அதாவது அவங்களா சீன்ற வரைக்கும் இவங்க எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க சீண்டி விட்டுட்டாங்க இவர்கிட்ட வந்து தப்ப முடியாது ஏதாவது ஒன்று போட்டு பண்ணிவிடுவார் அந்த மாதிரி தன்னோட தன அவரை பற்றி யாரும் தப்பாக பேசிட்டா போதும் அந்த மாதிரி ஒரு 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 கோபம் வரும் அவருக்கு ஆனால் வந்து ஒரு குழந்தைத்தனமான ஒரு நபர் ஒரு மிக மிக மென்மையான ஒரு நபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்ணி ராசியிலே கண்ணி லக்னத்திலே பிறந்தவங்க எப்பயுமே சிரிச்சுக்கிட்டே தான் பேசுவாங்க ஆனால் அவர் அவ்வளோ சீக்கிரமும் எரிச்சலும் ஆவாங்க அவங்கள பற்றி நீங்கள் குறைவாக பேசும்போது அதே மாதிரி அந்த எதிரி மீது கோபம் காட்டுறதோட அவங்களுக்கு ஏற்ப தண்டனையும் வந்து கொடுத்துருவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு கோபமும் அவங்களுக்கு வரும் எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு மென்மையான மனசாக இருக்கோ அந்த அளவுக்கு கோபமும் வரும் தன்னோட சொந்தங்கள் மேலே அவ்வளோ பாசமாக இருப்பாங்க தன் தன் கூட பிறந்தவங்க சொந்தங்க நம்மளை சுற்றி இருக்க நண்பர்கள் எல்லாரையுமே வந்து அவ்வளோ இதுவாக பாசமாக பார்த்துப்பாங்க அக்கறையாக இருப்பாங்க நல்ல ஒழுக்கம் ஒழுக்கம் வந்து எப்பயுமே ஒழுக்கம் தான் ஒருத்தவங்க முக்கியன்ற மாதிரி நல்ல ஒழுக்கம் வந்து ரொம்பவே மற்ற இதில் பிறந்தவங்களை விட இவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒழுக்கம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் கண்ணி லக்னத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு வந்து ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு இருபது வயசு இருபத்தி ரெண்டு வயசுக்குமே தரித்திரமாக தான் இருக்கும் எந்த காரியம் எடுத்தாலும் அவ்வளோவா நடக்காது வீட்லேயும் அவங்களால பலன் இருக்காது அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன தரித்திரங்கள் வந்து வந்து போயிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் பின் வயது ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வயசு இருபத்தி நாலு வயசு தாண்டிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து தானமும் தானம் வந்து தானியமும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நான் எப்பவுமே வந்து பணம் வந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லை பொருள் வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து கனிராசிங்களுக்கு பின் வயது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆனால் ஆரம்பத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க கடைசியில் அவங்களுக்கு சொந்த இல்லம் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த கன்னி லக்னத்தில் பிறந்தவங்களுக்கோ இல்லை கன்னி ராசியில் பிறந்தவங்களுக்கோ கண்டிப்பாக ஒரு சொந்த வீடு இருக்கும் இப்போது இல்லைனாலும் அவர் வந்து மூச்சு அடங்கிறதுக்குள்ளே அவர் வாங்கிடுவார் இதில் பிறந்தவங்க கண்ணி ராசிலேயோ இல்லை கண்ணி லக்னத்துலேயோ பிறந்தவங்களுக்கு எனவே நண்பர்களே அடுத்தபடியான லக்னத்தில் பிறந்தவங்க ராசிகளும் பிறந்தவர்களும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிரு